Selain menyingkap dunia astronomi dan tempat aneh di bumi Astrolab juga membawa anda menyingkap dunia purba dan melihat tinggalan arkeologi yang sangat mengagumkan Bersempena dengan sambutan Hari Raya Haji ini Astrolab ingin berkongsi dengan anda suatu kisah penyeksaan yang anda tak terjangka berlaku di zaman purba Lembu dihalalkan sebelum dipanggang tetapi berbeza dengan bangsa Yunani purba yang mencipta arca yang terdiri dari gangsa dan mempunyai ruang khas untuk tujuan membakar pesalah tertentu. Kita akan ke Greek purba iaitu Akragas di Sicily dan membongkar kekejaman tamadun yang pernah menyeksa manusia dengan lembu gangsa. Astrolab membawa anda lembu gangsa. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Bayangkan jika anda hidup di salah satu era Yunani purba dan mendiami sebuah bandar Akragas, sebuah bandar yang diperintah Raja Zalim. Jika anda melakukan sebarang kesalahan, anda berkemungkinan akan dipanggang hidup-hidup. Anda akan ditangkap, kemudian digari dan dibawa menghadap raja. Anda akan dipaksa masuk ke dalam lembu gangsa dengan melalui salah satu ruang yang boleh dibuka. Dari situ, anda akan dipaksa masuk dan kemudian api dinyalakan. Kepala anda akan diletakkan sejajar dengan kepala lembu dan jeritan anda akan menjadi bunyi dengusan lembu jantan. Anda akan dimasak secara perlahan-lahan dan kemudian melecur. Cubaan anda untuk keluar sama sekali gagal dan tiada jalan keluar. Anda akan diperhatikan oleh orang ramai yang memerhati peristiwa ini dengan ngeri. Haba panas di dalam lembu ini akan memanggang setiap inci badan anda dengan suhu yang sangat tinggi. Apa yang berlaku selepas dipanggang tidak diketahui tetapi sudah tentu anda tidak lagi bernyawa. Lembu jantan gangsa atau lembu jantan Sicilian adalah salah satu alat penyeksaan yang paling terkenal dari sejarah purba. Reka bentuknya yang mengerikan dan kengerian yang ditimbulkan kepada mangsanya telah menjadikannya simbol keupayaan manusia untuk melakukan kekejaman. Kita akan menyelidiki sejarah reka bentuk dan warisan lembu jantan gangsa meneroka bagaimana ia mencerminkan aspek gelap sifat manusia serta masyarakat. Lembu gangsa ini telah dicipta di Yunani Purba. Kononnya oleh Peridos dari Athens, seorang pekerja gangsa yang menyerahkannya kepada Phalaris penguasa Akragas yang kini dikenali sebagai Agrigento di Sicily sekitar 560 hingga 554 sebelum masih. Falaris yang terkenal dengan pemerintahannya yang kejam mencari kaedah baru dan lebih mengerikan untuk melaksanakannya pada penjenayah dan musuh. Lembu jantan gangsa telah direka untuk memenuhi keperluan yang mengerikan ini. Ciptaan Perilos ialah seekor lembu jantan berongga besar sebenar yang diperbuat sepenuhnya daripada gangsa dengan pintu di satu sisi untuk membenarkan kemasukan orang yang dihukum. Setelah mangsa dikunci di dalam, api dinyalakan di bawah lembu jantan memanaskan logam sehingga ia menjadi merah. Mangsa akan dipanggang hidup-hidup. Jeritan mereka bergema melalui sistem pipe dan tube yang direka untuk menukar jeritan itu menjadi bunyi yang menyerupai bunyi lolongan lembu jantan yang marah. Reka bentuk brazen bull atau lembu gangsa merupakan instrumen yang bukan sahaja merosakkan fizikal malah psikologi. Arca lembu jantan itu sendiri telah direka dengan perincian yang teliti sering digambarkan dengan ciri-ciri sebenar untuk meningkatkan keganasan yang ditimbulkannya. Elemen utama reka bentuknya termasuk struktur berongga. Lembu jantan itu direka dengan ruangan khas untuk meletakkan mangsa. Ruang dalaman hanya cukup besar untuk memastikan orang itu tidak boleh bergerak dengan bebas Sekaligus meningkatkan kesakitan mereka apabila mereka dipanggang hidup-hidup Dari sudut mekanisme akustik, sistem paip yang kompleks dipasang untuk mengubah jeritan mangsa menjadi seolah-olah seperti bunyi lembu jantan Ini bertujuan bukan sahaja untuk menutup unsur manusia dalam tangisan itu Tetapi juga untuk menguatkan rasa ngeri dan psikologi bagi penonton dan banduan Gangsa dipilih kerana kekondaksian haba yang tinggi memastikan haba akan diagihkan secara sama rata ke seluruh badan lembu jantan Menjadikan penyeksaan lebih efisien dan menyakitkan Penggunaan lembu gangsa mengukuhkan reputasi Falaris sebagai seorang raja zalim Akaun sejarah mencadangkan bahawa dia sangat gembira dengan ciptaan Perilos sehingga beliau memutuskan untuk mengujinya pada pencipta itu sendiri. 
Menurut legenda, Falaris menipu Pylos untuk memasuki lembu jantan untuk menunjukkan sifat akustiknya. Sebaik saja di dalam, Falaris meminta peranti tersebut dinyalakan memanggang Perilos hidup-hidup dan dengan itu membaptis lembu jantan itu dengan mangsa pertamanya. Pemerintahan Falaris akhirnya berakhir apabila digulingkan oleh Telemachus, Moyang Teron, seorang lagi pembesar zalim Akragas. Ironinya, Falaris dilaporkan menemui ajarnya dalam lembu yang sama dan cara kematiannya dilaksanakan dengan alat yang sama. Dari segi kesan psikologi, Lembu gangsa yang membakar mangsa adalah lebih daripada sekadar kaedah pelaksanaan. Ia adalah alat perang psikologi. Penglihatan dan bunyi lembu jantan itu bertujuan untuk menimbulkan ketakutan dan kegusaran awam. Bukan sahaja kepada orang yang bersalah tetapi juga kepada masyarakat umum. Transformasi jeritan manusia menjadi terikat kebinatangan berfungsi untuk melemahkan manusia dan menimbulkan suasana ketakutan. Kaedah penyeksaan ini memberi contoh bagaimana pemerintah seperti Falaris menggunakan langkah yang melampau dan ekstrim untuk mengekal kawalan dan menyekat perbezaan pendapat. Hukuman mati yang dilaksanakan secara awam sebegini memastikan bahawa masyarakat sedar akan akibat daripada mengingkari pihak berkuasa. Lembu gangsa menjadi simbol kuasa mutlak dan sejauh mana pihak yang zalim akan pergi melaksanakan kehendak mereka. Sebahagian besar daripada apa yang kita ketahui tentang arca menggelegak ini berasal daripada ahli sejarah pulba seperti Diodorus Siculus, Pindar dan Lucian. Walau bagaimanapun, kebenaran ini sering dipersoalkan. Sesetengah ahli sejarah berpendapat bahawa kisah ini mungkin telah dibesar-besarkan atau dibuat sebagai sebahagian daripada propaganda anti-kezaliman. The Doros Kulus menyediakan salah satu penerangan paling terperinci tentang lembu gangsa dan penggunaannya oleh Falaris. Namun, kekurangan bukti arkeologi yang menyokong kewujudan lembu brazen telah menyebabkan beberapa sarjana modern memandang kisah ini dengan penuh keraguan. Walaupun begitu, kisah ini kekal sebagai naratif yang kuat dalam sejarah-sejarah purba. Melambangkan langkah ekstrim yang digunakan oleh beberapa pemerintah untuk mengawal tingkah laku penduduk setempat. Kisah ini telah melangkaui asal-usul sejarahnya. Menjadi simbol kekejaman dan aspek gelap sifat manusia. Ia telah muncul dalam pelbagai bentuk kesusasteraan seni dan budaya popular sering berfungsi sebagai metafora untuk penggunaan kuasa yang menindas. Kisah ini juga telah digambarkan dalam banyak karya sastra dan seni sepanjang sejarah. Imejnya digunakan untuk membangkitkan tema kezaliman penderitaan dan keupayaan manusia untuk ciptaan dalam kekejaman. Brazen Bull kekal sebagai salah satu alat penyiksaan yang paling terkenal dari sejarah purba. Sama ada sepenuhnya fakta atau sebahagiannya mitologi, Kisahnya telah meninggalkan kesan yang berkekalan pada kesedaran kolektif kita. Ia berdiri sebagai peringatan yang suram tentang kekejaman yang boleh dilakukan manusia terhadap satu sama lain dan cara ketakutan dan penderitaan telah digunakan sebagai alat kuasa sepanjang sejarah. Warisan lembu gangsa mencabar kita untuk merenung implikasi etika tindakan sedemikian dan kepentingan berusaha untuk masyarakat yang lebih berperi kemanusiaan. Anda tentu tertanya-tanya, Apakah bentuk hukuman yang diberikan pula oleh tamadun Melayu pada dahulu kala? Hukuman salang dihalakan ke atas pesalah dan ia diiktiraf sebagai kebijaksanaan Melayu pada zaman dahulu dalam mengendali hukuman bunuh tanpa menyeksa pesalah. Masyarakat Melayu dahulu kala mengenakan hukuman bunuh dengan menggunakan peralatan tradisional termasuk keris ekoran senjata itu dipercayai alatan yang paling tajam dan tercanggih pada zaman tersebut. Klasiknya pada abad itu, setiap hukuman yang dijatuhkan oleh pihak penguasa diberi nama berdasarkan senjata yang diguna untuk menghukum pesalah. Kebiasaannya, hukuman bunuh dikenakan sekiranya pesalah membuat jenayah berat seperti menderhaka kepada raja dan pemerintah. Justru mengimbau semula zaman dahulu, nenek moyang kita pada waktu itu mempunyai satu kaedah hukuman mati yang dipanggil sebagai salang. Walaupun ia dilaksanakan di Kepulauan Melayu, namun kaedah hukuman mati ini dipercayai mendatangkan rasa kagum dalam kalangan orang barat khususnya Eropah. Hukuman mati yang dilaksanakan di negara mereka dipercayai lebih kejam susulan kepala pesalah akan dipenggal dan diseksa dengan teruk sehingga mati serta tiada belas kasihan diberikan kepadanya. Namun berbeza dengan salang, keunikan utamanya adalah pesalah yang dihukum mati dipercayai tidak akan berasa sakit walaupun sedikit sekaligus membuktikan kebijaksanaan orang Melayu ketika itu dalam menjalankan hukuman bunuh. 
Hukuman itu diberi nama sedemikian Ekoran cara membunuhnya adalah dengan menikam tepat di pundak atau bahu kiri Sehingga mata senjata menembusi tepat ke bahagian jantung Tusukan itu perlu ditusuk mendalam dan oleh sebab itu Hanya senjata yang panjang, tajam atau teguh sahaja yang boleh digunakan untuk membuat hukuman tersebut Namun bagi hukuman salak hanya keris istimewa sahaja yang akan digunakan terutamanya keris salang atau keris bahari yang dikenali sebagai keris alang di Pahang. Keris ini diberikan oleh Sultan kepada orang yang dilantik sebagai pelaksana hukuman yang dipanggil penyalang. Semasa hukuman salang dilakukan, pesalah akan diletakkan secara melutut dengan tangannya diikat ke belakang serta matanya ditutup. Penyalang itu kemudiannya menghunus keris itu dan tikaman akan berjalan antara tulang selangka serta menyerong ke kanan. Senjata yang digunakan penyalang adalah sama ada keris atau lembing. Kemudiannya ditarik keluar dan luka ditutup dengan kain atau kapas. Tusukan yang menembusi ke jantung pesalah akan menyebabkan kematian berlaku serta merta dengan kecederaan yang parah. Hukuman-hukuman yang dijalankan beberapa tamadun di dunia ini adalah berbentuk mengajar dan mengelakkan daripada melakukan kesalahan. Apa pendapat anda? Berikan komen, share, like dan subscribe. Astrolab signing off from space.